ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ചെറുപയർ തോരനാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത ചെറുപയറാണ് തേങ്ങ അരക്കപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയുള്ളി ഒരു ഒമ്പത് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാന്താരി മുളക് ഏഴെണ്ണം ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത് കടുക് താളിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വറ്റൽ മുളക് മൂന്നെണ്ണം കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പാകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൺചട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇതിന് നെഗക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയിൽ നിന്ന് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ചെറുപയർ വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാന്താരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നത് ബാക്കി ചെറിയുള്ളി കടുക് താളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കാനാണ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി തേങ്ങ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുപയർ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ആവി കയറ്റണം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ആവി കയറ്റാം ഇപ്പോൾ നന്നായി ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കാം ഇതിനായി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരണം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ചെറുപയറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ തോരന് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും